కోసం ఆమె లేటే ఈ ఆల కొత్త బొమ్మ రిలీజ్ కదా మా రాజు మాదిరి నుంచి ఉండడం ఆలుకు పోవాలా ఏడమావా ఆలు ఆనర కొడుకులే జేబు ఖర్చుల కోసం టెక్కెట్ల బ్లాక్ లో అమ్ముకుంటుండారు మన దాకా ఏడొచ్చాయి దేవరే కొలాయప్ప పొద్దున్నే గిరాకీలు ఉండవు పోకూడదు పొద్దున్నే నడిస్తే ఒంటికి మంచిదంట అందుకే ఎవడో రిచ్చా లెక్కడంలా మనకు వచ్చే లెక్కంతా ఒక్క పోసేటప్పుడే నాకు తెలిసి వేరా నా ఏళ్ళారా ఆ ముత్యాలు బయటపడితేనే గాని నీరు బయటపడరు తెలిసి రోజు అడగడం దేనికి రమ్మతోడా ఇవాళ్ళు ఏమి చెబుతారో చూద్దామని కొత్తగా చెప్పడానికి ఏముందిరా పీనుకు దగ్గర పోలీసు ఓన్ మాదిరి ఆ భైరోగోడు చేలో దిట్టి బొమ్మలాగా రత్తిగాడు ఉన్నంత కాలం ముత్యాలు మనం ఆటాడింటదే ఏమో ముత్యాలు ఒక్కదాని వెళుతున్నావు రత్త ఏడి ఇవాళ నాకన్నా ముందే లేకపోయినాడు తాత ఎట్టైనా పని సంపాదించుకోవాలంట మంచిదే కదమ్మా నీకు కొంచెం భారం తగ్గుతుంది ఏమో తాత పని చేయబోయి పానం మీదకి తెచ్చుకుంటాడేమోనని భయంగా ఉంది నీ మనసు ముత్యమే ముత్యాలు నువ్వే లేకపోతే ఆ అమాయకుడు ఏమయ్యేవాడు మనుషుల్లో మంచితనం కరువుతున్న ఈ రోజుల్లో నీ ఇద్దరు అనుబంధం చూస్తుంటే నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది పదం వేడవుతుంది ముత్యాలు ఎడమ పక్కన కూకయ్యే నిన్నే అర్థింపమంటే అర్థింపుతా మహంతుడు నీ పక్కన కూర్చుంటే మీకు బాగానే ఉంటుంది నాకే ఒంటి మీద తేళ్లు జరులు పాకినట్టుంటుంది సరిలేయే ఆ తిక్కలాడు నీకు ఎన్నాళ్ళు కావాలంటాడు మేము స్వచ్ఛంలే వచ్చాం అప్పుడే తెల్లారిందా ఓ గంట ఆగిరా రాత్రి ఆలస్యమైంది ఇదిగో ఈ బట్టలు కూడా ఉతికేస్తో తొందరగా అబ్బాయికి పెళ్లి చేసేయండి ఈ పని మనుషుల బాధ తప్పుతుంది అంటే వింటేగా ఇప్పుడు ఏమైందమ్మా ఏమవుతుంది నీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వస్తావు ఈ లోపల మా అవసరాలన్నీ ఆగుతాయా చివరికి నాకే పని తప్పేట్లేదు ఇంకా చూస్తూ నిలబడ్డమే వెళ్ళ లోపలికి హాయ్ ముత్యాలు వచ్చేసావా ఆలస్యం అయితే ఈ రోజుకి రావేమో అనుకున్నాను నాలుగిళ్లలో పని చేసుకుని బతికేదాన్ని అందరి ఇళ్లకు ఒకేసారి రావాలంటే ఎట్లాగమ్మా ఆ గొడవలకి గాని ఈ రోజు సాయంత్రం మా కాలేజీలో మంచి ప్రోగ్రాం ఉంది మీరు అత్తయ్యని కూడా తీసుకుని రా తర్వాత తీరిగ్గా సిగ్గుపడదు గాని వస్తావా రావు చెప్పు మీరు ఉంటారా మందులో అందుకే గారు అమ్మనేది అయితే వస్తానులే రత్తయ్యని మర్చిపోకుండా తీసుకొస్తున్నావు ఓకే దాంతో ఏంటే నీకు మాట్లు నువ్వు కాలేజీ బయలుదేరు ఆ సోప్ బాక్స్ ఇంకా రాలేదమ్మా సూజి అదిగో వచ్చేసింది నువ్వు వెళ్ళు తప్పకుండా ఇవాళ ప్రోగ్రాం అదిరిపోవాలి ఓకే పవిత్రమైన ప్రేమ విలువలను దిగజార్చే యువతి యువకులపై ఓ చురక మా కాలేజీ విద్యార్థులు సుజాత సాగర్ల నిర్వహణలో డాన్స్ బ్యాలే ప్రేమంటే ఇదేనా లవ్ మ్యారేజ్ అవును సార్ కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ క్యాస్ట్ పిల్ చేయలేదే మీ క్యాస్ట్ ఏంటి నీలు బిఏ ఏమిటిది ఏమైంది నువ్వు నాతో మాట్లాడుకో నువ్వు నన్ను మోసం చేసావు నీ కులం దాచావు కులమా కులం ప్రసక్తే మన మధ్య రాలేదే రానివ్వ లేదు నువ్వు వచ్చుంటే ఇంత జరిగేది కాదు నన్ను విడిచి ఒక్క క్షణం ఉండలేనన్న నీతో కలిసి ఒక క్షణం కూడా ఉండలేనంటున్నాను ఇప్పుడు అంటే మనిషి కంటే కులం ముఖ్యమా నా విషయంలో అంతే నిన్నుగా ప్రేమించాను కానీ కట్నం అవసరం లేదన్నారు ఎంతో కష్టపడి మా తల్లిదండ్రులను మన పెళ్లికి ఒప్పించాను కట్నం కట్నం అని ఇప్పుడు కూడా చేస్తారేంటండి ప్రేమ కట్నం అక్కర్లేదు పెళ్లి కూడా ఓసి అంటే అలా నమ్మించి మోసం చేశావు నువ్వు బాగుపడవు ప్రేమ పేరుతో కట్నం ఎగ్గొట్టాలనుకుంటే నువ్వు అసలు బతకవు నా సరస్వాన్ని దోచుకుని నన్ను ఇంత మోసం చేస్తావా ఇంకా నయం నేను నిన్ను రేప్ చేశానలేదు నేను కావాలన్నాను నువ్వు సహకరించావు ఇందులో నా తప్పేంటి మరి ఇప్పుడు నేను తల్లిని కాబోతున్నాను నా గట్ ఏమిటి జరిగిందంతా మర్చిపోమ్మా కళ్ళు మూసుకుని ఎవడన్నా ఒకడిని కట్టుకో వాడే నీ బిడ్డకి తండ్రిని చెప్పుకో నాకే అభ్యంతరం లేదు నీ కాపురం చెడగొట్టనని నీ మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నాను విష్ యూ బెస్ట్ ఆఫ్ లాక్ ఈ మడిసి ఇంత రేతరైనా ఇంటికి వచ్చినాడేమో చూడు ఏడు చడు రాడు ఈదిలో సినిమా బొమ్మలు కనిపించే చాలు కూడు నీళ్లు మానేసి గుడ్లప్పగించి సోత్తా ఉంటాడు రాని రాని చెప్తా 
పద్దన్నే లేచినాడు కాదరయ్య పోడు సద్ది పువ్వ దిన్నాడు కాదరయ్య సద్ది పువ్వ దిన్నాడు కాదరయ్య పోడు కాళ్ళు ముఖం గడిగినాడు కాదరయ్య కాళ్ళు ముఖం గడిగినాడు కాదరయ్య పోడు పంగనవం బీకినాడు కాదరయ్య పోడు పంగనవం బీకినాడు కాదరయ్య పోడు పంగనవం బీకినాడు కాదరయ్య పోయినా పనికి పోయినా పని ఎవరు ఇలా ఇంకాడికి పోయినా అడక్కు తిని పోయినా నేను అడక్కు తిని పోలే అడక్కు తినేది నేర్చుకునేదాన్ని పోయినా ఎట్ట అడక్కు తినేది కూడా నేర్పించా ఉండారా నేర్పిస్తా ఉండలే ఆహా అడక్కు తినేది నేర్పించే వడేవుడో సడడక్కు తినే వడ అయ్యుంటాడు నేనేనా ఇంకా చాలా మంది నేర్చుకుంటా ఉండలే ఇదో నరసింహస్వామి గుడి కాడ ధర్మచాత్రం ఉండాది అందులో గాన ఫకీర్ అయ్యని ఒక ఆయన ఉండాడు ఆయన గాన నేర్పించేది అడక్కు తినేది ఆహా ఏమి నేర్పించినాడు చెప్పు చూస్తాము నువ్వు బాగుందే నాకు సిగ్గేస్తా ఉండాలి ఏమైదులే చెప్పు ఆ నువ్వు తిడతావు బో చెప్పకపోతేనే తిడతా తిట్టకపోతే చెప్ప చెప్పు చెప్పంటా ఇది పట్టుకో ఇది మూర్చోడి వేసుకో పల్లే బాగుండదు ఇంకేం నేర్చుకున్నా తట్టుకో తట్టుకో అయ్యా అమ్మా ధర్మం చూడండి బాబు ధర్మం చెయ్యండి బాబు ఏ జలబలో చేసుకున్న పాపమో తల్రి ఈ రోగం వచ్చింది తల్రి ధర్మం చెయ్యండి బాబు ధర్మం చెయ్యండి అమ్మా సిరిదేవ్ బాధలు ఉన్నావమ్మా ధర్మం చెయ్యమ్మా చూసిన నీలాగే అందరూ జాలిపడి డబ్బులు వేస్తారంట మనకు లెక్క వచ్చాచు అది అంతే ఇంకా ఇది పచ్చివోతం ఇంకా ఇంకా అంతే ఇరవై రూపాయలకు అంతేనంట ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చి నేర్చుకుందా ఎవరు తెచ్చిచ్చిన శివంగి మామకాడ అప్పు తీసుకుని ఉండలే శివంగా వెనక ముందు ఎవరు లేరు ఉన్న ఒక్క దిక్కు పోతే దిక్కు లేని సావు సత్తాడని పోతా ఉండవులే పో పో ఏడవరుకున్నారా బా వెనక ముందు నీ తైకి నేనేగలే నాయన ఎంత చెప్పినా నీదావు నీదేనా నాకేం పట్టిందే నే పోతా పోతే పోయినావులే గాని రేపు పొద్దున్నే ఒకసారి వచ్చి చూసిపో ఎందుకు చిన్నప్పటి నుంచి అగము సుగము చూసినావు ఇష్టం ఉన్న నాళ్ళు ఉన్నావు ఇష్టం చచ్చిపోయినాక పోతానంటున్నావు నువ్వు విడిచిపెట్టినా నేను విడిచిపెట్టి నేను బతకలేనమ్మీ అందుకే రేపు పొద్దున్నే ఒకసారి వచ్చి మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకు చెప్పి నా పీలింగ్ నెత్తించేద్దు గానీ చచ్చిపోతా నేను లేకపోతే నీకే ఈ లోకంలో ఇంకెవ్వరు లేరు వాళ్ళంతా నాకెందుకు నువ్వు ఉంటానంటే ఉంటా 
నువ్వు పోతానంటే సత్సా నా కోసం సత్సా నీ కోసం సావును నువ్వు లేకపోతే సత్సా నిజంగా చచ్చిపోతా ఏమో తను నిడిచిపెట్టుపో నీకే తెలుసు అది సత్యోది లేని అబ్బా సత్సాడంట అబ్బా సత్సాడు ఈడెవరు చావుకు భయపడే టోలు లేర్లే ఆ అబ్బలే దాని మేలే ఉత్తుత్తి ప్రేమ నిజమైన ప్రేమే అయితే ఇట్ట అంటావా మాటి మాటికి నిన్నిడిసి పెట్టిపోతా నిన్నిడిసి పెట్టిపోతా అంటావే చాలే ఊర్కొని ఉండబ్బా అంటానే అమ్మా ఆయన పోతా ఉండనా అట్ట బొయ్యదానైతే ఇట్ట ఉండేవనివేమో పాపం పిల్లోనివి సంపాదన <laughs> చాలదు <laughs> అంతగా సాలకపోతే ఇంకా రెండు ఇళ్లలో పని చేస్తా అంతేగాని నువ్వు మాత్రం అడక తిన్నపోకూడదు సరేనా దింపుడు కళ్ళం ఆశ అంటారు నీకు తెలుసుగా తెలుసు శవాన్ని మోసుకెళ్తూ ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లో దింపి బ్రతికున్నాడేమో అన్న ఆశతో మూడు సార్లు పిలిచి చచ్చిపోయాడని నిర్ధారించిన తర్వాత శ్మశానాన్ని తీసుకెళ్లి తగలేయడం ప్రస్తుతం మన పరిస్థితి అదే ఈ రోజుతో మన ఏజ్ బారవుతోంది ఇక ఏ ఉద్యోగానికి పనికిరాం ఈ రోజే మనకి ఇంటర్వ్యూ రావటం ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా చూడండి బాబు మా దగ్గర డబ్బులుంటే నేను దాని కన్నుండి మా వాడు శివ చక్రవర్తి మీ దురదృష్టం మా చేతుల్లో ఈ డిగ్రీ కాగితాలు తప్ప కట్టేసి కొట్టినా దమ్మిడి రాదు ఈ డిగ్రీలు కూడా ఈ రోజుతో నువ్వు నిండిపోతాయి కావాలంటే రేపడగండి ఈ డిగ్రీలు దానం చేస్తాం వద్దులేండి మీకు ఉద్యోగాలు రావాలని మన సారా కోరుకుంటున్నాం ఏం పాపు లేకపోతే మాకు పోటీ అవుతారని భయం అయితే సరే నేను ఇప్పుడు చక్క చక్క మిమ్మల్ని నాలుగు ప్రశ్నలు అడుగుతాను మీరు టకటక్క సమాధానాలు చెప్పకూడదు అదేమిటి సార్ తెలిసినా చెప్పకూడదా చెప్పకూడదు అంతే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మేము ఉద్యోగాలు అమ్మేసాం కాబట్టి అమ్మా ఉద్యోగాల్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళని ఎంతో మందిని చూసాం గాని ఉద్యోగాలు అమ్మేశానని ధైర్యంగా చెప్పిన వాళ్ళని మిమ్మల్నే చూస్తున్నాను సార్ నిజంగానే అమ్మేశారా ఈ రోజుతో మా ఏజ్ బారైపోతుంది సార్ కనీసం ఒక్క ఉద్యోగం ఒప్పించండి సార్ ఇద్దరం కలిసి పనిచేసుకుంటాం ఆడపిల్లటయ్యా ఉంచుకోవడానికి పంచుకోవడానికి ఒక్క ఉద్యోగం కాదు కదా అర్ధ ఉద్యోగం కూడా లేదు పోనీ మీరు తీసుకున్న లంచం డబ్బులు లెక్క పెట్టే ఉద్యోగమైనా ఇవ్వండి సార్ నా పైవాడు కొనాలుగు ఈ ఫోన్ కొనాలుగు ఈ స్టాంపులు కూడా రెండు అమ్మడైపోయాయి ఇక మిగిలిన ఒక్క సీటు నేను అమ్ముకున్నాను ఎందుకో తెలుసా పెళ్లి పదేళ్లైనా నా ఇంట్లోనే ఉంటుంది నా కూతుర్ని కాపురానికి పంపడం కోసం అని చేత మీకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేకపోతున్నాను దయచేసి నన్ను క్షమించండి చెప్పించకండి దొరికినాయి బాబు ఉద్యోగాల దొరికాయ్యా కళ్ళు మూసుకోండి చేతనంత బాబు నువ్వొక్క నిమిషం లేట్ అయినా ఒక్కొక్క క్షణంలో నేను పడే బాధ నీకు మాటల్లో చెప్తే అర్థం కాదు ప్రేమకు మరో పేరు అదే అయితే అదే శిక్ష నాకువే నా శరీరం మాత్రమే బాధపడుతుంది నువ్వు ఇలా చేస్తే నా మనసే గాయపడుతుంది చాలా కూర్చో సుజీ నీకు తెలుసుగా నీ జీవితంలో నవ్వడం నేర్చుకున్నది నిన్ను కలిసాకే బ్రతుకు మీద ఆశ పుట్టింది నిన్ను ప్రేమించాకే నీ ప్రేమలో సంతోషాన్ని చూసుకున్నాను భవిష్యత్తును అందంగా ఊహించుకున్నాను నాకు తెలుసు సాగర్ కానీ మన ప్రేమ కూడా ఈ రోజుల్లో అందరి ప్రేమలాగా టైం పాస్ కాకూడదు లైఫ్ టైం కావాలి అదే నా కోరిక ఈ చిన్న గాయం నీ మనసుని బాధ పెట్టుంటే అంతకు ముందే నా మనసుని గాయపరిచే ఉంటుంది ఎందుకంటే మన ఇద్దరి మనసులు ఒకటే 
అది గుర్తుంచుకుని ఇంకెప్పుడూ లేట్ చేయకు వీడెవడండి బాబు తిరుపతి కొండకి సఫారీ డ్రెస్ వేసినట్టుంది వీడు తనగా ఇంకే మిగులు ఉంటుంది ఇంట్లో వీడికి వండి పెట్టలేక బయటికి తిరిగినట్టున్నారు క్షమించండి బాబు అడుక్కోవటం చేత కాని అనాథలం అడుక్కోవటంలో ఎల్బోట్లం బాబు డిగ్రీలున్నా అడుక్కుంటున్న వాళ్ళు ఉద్యోగం లేని కబోదులం బాబు మీ పర్సనాలిటీ కనీసం ఐదు రూపాయలన్నా ధర్మం చేయాలి ఐదు రూపాయలు పెట్టారా కోపం ఎందుకు సార్ రెండు రూపాయలు ఇచ్చే వెళ్ళిపోతాం మా ఇద్దరికి ఫుడ్ పెట్టించండి మాకు ఇవ్వడానికి మీ దగ్గర ఏముందో చెప్పండి సార్ నా దగ్గర ఏమీ లేదు మరి ఎందుకు సార్ ఇలా పర్వతంలో నిలబడ్డారు ఇది తెచ్చుకొని మాత పడ్డా నన్ను ధర్మం అడగటం అధర్మం బాబు మీకు నా గురించి తెలిసినట్టు లేదు నిజంగా తెలియదమ్మా ప్రమాణ పూర్తిగా తెలియదు తెల్లే అమ్మా అని పిలవకండి బాబు నా ఆయుసు తగ్గిపోతుంది ఏ కన్నం వేయాల్సిన బాడీలుండి అన్నం అడుక్కుంటున్నారా తప్పు కదా ఇంతకీ మీరెవరు తల్లి అడిగారా ఇక చెప్పక తప్పదు నా పేరే రే రాణి నా పలుకే అమృతవాణి నీ స్వర్గ సుఖాల గని నా వల్ల ఎవరికి ఉండదు హాని నాకిష్టమైన రంగు తెలుపు పూలు మల్లెలు కూర చేపల పూలుసు సంఖ్య ఆరు తొమ్మిది తిరిగేసిన అదే నా అడ్రస్ ఫోర్ ట్వంటీ దొడ్డాపురం మీ దొట్లో ఏ ఉద్యోగాలు ఖాళీ లేవా మగాళ్ళకు అచ్చో హీరో లాగా తయారయ్యండి మేమా విశ్వరూపం చూద్దరు గాని నోట్ల కట్టులతోనే రావాలి అప్పు లేదా డబ్బులు వద్దని చెప్పలా మళ్ళీ ఏసుక వేసినాడు పిల్లోడు సంపాదించుకున్న తరువాత మూడో వంతు నాకు ఇవ్వాలి నేర్పించు నూటికి యాభై మందికి చిన్నిళ్ళు ఉన్నాయి ఉంటాయి అంటే అంటే ఉన్న పెళ్ళం చాలక దొంగతనంగా ఇంకో పెళ్ళం అర్థమై ఉండాది లే అట్లాంటి మనిషిని చూసి మనం పట్టుకోవాలా చిన్నింటి ఎవ్వరం పెద్దింటి దగ్గర చెప్తానని భయపెట్టాలో పెడితే ఇంకే ఉండాలి మనం ఎంత లెక్క అడిగితే అంత లెక్క ఇస్తాడు సార్ 
శారదా నాకు అర్జెంటు పని ఉంది మీరు గుడికి వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళండి నేను పని చూసుకుని తొందరగా వచ్చేస్తా వచ్చేప్పుడు చాక్లెట్ ఓ ప్యాకెట్ ఓకే మీరు వెళ్ళండి వెళ్ళండి హాయ్ డార్లింగ్ ఏం చేయను ఆ బంక నొరిచుకొచ్చేసరికి కొంచెం లేట్ అయిందమ్మా ఎంతైనా పెద్ద పెళ్ళం పెద్ద పెళ్ళమే చిన్న పెళ్ళం చిన్న పెళ్ళమే ఎంతైనా నీ విలువ నీదే కదా సారో ఎవరా నువ్వు ఏం కావాలి ముందు పది రూపాయలు ఎట్టా యాభై రూపాయలు లెక్కది ఎరా తిక్క తిక్కగా ఉందా అదంతా మళ్ళా ఇచ్చావో ఇవో చెప్పు అవతల నాకు చాలా పని ఉండదు ఏం పని రా ఏం పని నీ చిన్నింటి ఎవ్వరం నీ పెద్దింటి కాడ చెప్పబడలే త్వరగా కానీ కానిస్తారా కానీ కానిస్తారా కానీ అటది కానీ మళ్ళీ కొట్టినాడమ్మే ఇంక చాలే ఊరుకొనుండు ఎవరే చెప్తే ఆ పనులు చేసేటమేనా ఇంకెప్పుడు ఇట్లాంటి పనులు చేయగాకు దెబ్బలు తిని ఇంటికి రాగాకు చెయ్యలే నువ్వు చెప్పుడులే అయినా మనం ఇద్దరం బతకడానికి నేను సంపాదించేది చాలు అది కాదులే నేను సంపాదించామని సంపాదించి నీకు కొత్త చీర కొనాలని కొని నువ్వు పోవాలి బల ఇరకాటం లాడతావు నువ్వు కొత్త చీర కట్టుకుంటే చాలదా నీ కొత్త చీర కట్టుకుంటే నీకేం వచ్చేది సంతోషం వేస్తాది నేను పని కుమారులు ఉండే కాదు నీకు చీర కూడా తెచ్చినానని అనిపిస్తాది నిన్న టాగే సూచా ఉంటే సూచా ఉంటే దేవుడికి దండం పెట్టుకో ఎందుకు పెట్టాలి నా కడన పనిపోతుగా నేను పెట్టను తప్పునే ఆయన అలా అనకూడదు తాత నీకు దండం పెడతా కావాలంటే ముత్యాలకు దండం పెడతా ఆయన మాత్రం పెట్టను చూడు దేవుడిని మనసారా మొక్కుంటే కష్టాలే ఉండవు కోరికలన్నీ తీరుస్తాడు తీరుచాడా తీరిచ్చే అప్పుడు చూస్తాలే పామే చూడు తాత ఆ మాయకుళ్ళే అమ్మా నిదానంగా తెలుసుకుంటాడు పద కత్తయ్య అదిగో అట్ట చూడు వాళ్ళు ఏం చేర్చాడారో తెలుసులే చెప్పుకో చూద్దామా ఓమే ఎప్పుడు నన్ను ఇరకట్లో పెడతా చెప్పంటే ఆ అమ్మి కంటితో నలుసు పడితే ఆ అయ్య ఆవిరి పడతా ఉన్నాడు నలుసు కాదు ముత్యాలు ఇస్తా ఇస్తా ఈ రత్తయ్యకెవరు పనివ్వలేదు కదా నేనిస్తా ఎందుకంటే నేను మహా పిసినారిని యమహా లోభిని దయా హీణుణ్ణి ఎంగిలి చేత్తో కాకిని తోలను పిల్లికి భిక్షం పెట్టను అని అనిపించుకోవడం నాకిష్టం లేదు అందుకే ఇస్తా ఇస్తా ఇచ్చేశాను నేనే పిలిచ అలా పిలిచ ముత్యాలు నువ్వు వెళ్ళిరమ్మా జాలయ్య గారు ధర్మపే పువ్వులు చెప్పిన పనల్లా భయంగా భక్తిగా చేసుకో నువ్వు ఇక్కడ చూడు రత్తయ్యవా కత్తుల రత్తయ్యవా నువ్వు కత్తుల రత్తయ్య నేను కా చారు ఎస్పి రంగారావు నేను ముత్యాల రత్తయ్యని తెలివైన వాడివే సినిమాలు బాగా చూస్తావా ఏమైనా చదువుకున్నావా లే 
బళ్ళు పోలే పోలే పర్లేదు అందరూ బడికి పోవాలంటే ఈ భారతదేశం తట్టుకోదు అయినా భయపడక నీలాంటి వాళ్లకే అక్షర తపస్మాన్ ఉంది చచ్చేలోగా ఎప్పుడైనా చదువుకోవచ్చు 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 రే బీరువాలో సిరాబాట్లు ఉంది తీసుకురా సిరాబా అయ్యో చచ్చ నీకు పని ఇచ్చా నేను చచ్చ నేను తెమ్మంది సిరా బాటిల్ సారా బాటిల్ కాదు ఇంట్లో మా ఆవిడకు భయపడి ఇక్కడ గుట్టుగా ఈ పని కానిస్తున్నాను అది లేకుండా చేస్తావా పర్లేదు సారా బాటిల్ అంటే సిరా బాటిల్ అంటే చూడు తీసుకురా మెచ్చ ఈసారి మెచ్చ అమాయకుడు పోయినా అలా ఉండాలి ఏది అందులోని శిరాని ఇందులోకి పై ఇందులోకి పై ఇందులోకి పై మళ్ళీ చచ్చ ఈ దండంలో ఏదో లిటికేషన్ ఉంది నా గుండె కరిగిపోతుంది తప్పదు జాలి పడక తప్పదు నా పేరే జాలీశ్వరరావు కదా ముందా ఫ్యాన్ ఆఫ్ అబ్బా ముందా ఫ్యాన్ ఆఫ్ రా అంటే విరిగింది అయ్యో నడుము విరిగింది పోతు దండం పెట్టద్దు నీ ఒక్కొక్క దండం నాకు ఒక్కొక్క గండంగా అవుతుంది నీ దండానికి ఒక దండం నీకు ఇక్కడ పనిలేదు రేపటి నుంచి రైసు మిల్లులో మూటలు మై అయ్యా ధర్మం ధర్మం చేయ తెల్లేమయ్యా ఉన్నారు ఏమైనా పని చేస్తున్న బతుకచ్చగా కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా కనిపించిన పెద్ద ఏదో ఇచ్చే ఉచిత తలా ఇదే నీకు దమ్ముంటే మాకు పని చెప్పు చెయ్యకపోతే చెప్పుచ్చు కొట్టు ఇదిగో నీకు పనే కదా కావాలా ఆ మూడో నంబర్ ఇంట్లో నా గుండె ఉంది ఇక్కడ లేదా రెండు చెల్లెలు ఎవరు తీసుకెళ్ళింది ఆవిడికి ఈ చీటి ఎలాగైనా అంత చేయండి డబ్బులు ఎక్కడ నీ ఫీజ్ ఇదిగో ఉందా పని చేయండి ఈ ఫీజ్ లవ్ ఒకటి ఫీజు మనకి ఇచ్చేసాడు కదరా మేఘ సందేశాలు హంస రాయబారాలు తెలుసు ఈ మధ్య పావురాల సందేశం కూడా చూసాం మరి ఇదే టైప్ సందేశం ముష్టి సందేశం కాదు బొచ్చ సందేశం అప్పుడే టైం మీకు అమ్మ అని పిలిస్తే మీరు వచ్చారంటే ఒకవేళ అమ్మగారు చెయ్యి ఖాళీ లేకపోతే అమ్మాయి గారు నన్న వచ్చి ముచ్చేయమానండి ఎంత పొగరా మీకు అమ్మాయి గారు వచ్చి అంత కోపడతా ఉంటాయి బాబు అది కాదు బాబు పెళ్లి కాని ఆడపిల్ల మెట్ట మధ్యాహ్నం ముస్తోడికి మూడు ముద్దలు ఎత్తే కానీ కట్నం లేకుండా తొందరగా పెళ్లి అయిపోద్ది అయితే అమ్మాయిని పిలుస్తాను అమ్మాయి రావతే రావతే అమ్మాయిది కూడా ఇదే ఫేసా ఆడేట ప్రేమించాడ్రా అదే అర్థం కావట్లేదు పిల్ల బానే ఉంది తల్లి పొలికేమో అందుకనే ఆళ్ళ ఆయన కొడతాడు సైట్ కొట్టానికొచ్చారా డైట్ లేక చేస్తుంటే మా ఫేస్ లకు సైట్ ఒకటా తల్లి అప్పు అర్థం చేసుకోక అమ్మా ఆ చెట్టు కింద మీ లవర్ ఉన్నాడు 
ఆయన ఇచ్చిన లెటరు మా బొచ్చిలో ఉంది ఇస్తే ఇస్తాం మినిమం ఫైవ్ రూపీస్ ఆ తర్వాత మీ దయ్యా మీ నాన్న చూడకుండా లోపలికి చదువుకోమా ఫార్టీ రూపీస్ ఇన్కమ్ ఇదే బాగుంది ఇదే కంటిన్యూ చేద్దాం వీడికి పని చెత్తగానట్టుంది ఇస్తా సహకరిస్తా పడత తాయ పడత ఎందుకంటే నేను దయాహీనుణ్ణి పరోపకార చింతన లేని పాపిని ఇల్లు కలిపోతుంటే చుట్టగాల్చుకునే మూర్ఖుణ్ణి అని అనిపించుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు అందుకే చెయ్యిస్తా ముందుకు వస్తా నమస్కారం సారు వీడు పక్క అయ్యండి వీడు మాజీ ఎమకెంకరుడు వీడుంటే నాకు ఒక్కొక్క పాటు ఊడిపోయేటట్టుంది అమ్మేస్తా ఈ మిల్లు అమ్మేస్తా వదిలేస్తా ఈ ఊరే వదిలేస్తా వద్దు వద్దు రెండు మూర్లు పోలియమ్మా మల్లెపూలు మోరంతమ్మా రెండు రూపాయలు రెండు రూపాయల సార్ రెండు రూపాయలు ఇచ్చారా ఈ పెట్టినే మోచాను చూడండి ఆయన నువ్వు న్యాయంగానే అడిగావు నేను ఆ ముసలాడిని నువ్వేమో కుర్రాడివి ఈ సూటు కేసు తీసుకుని నువ్వు పారిపోయావనుకో నీ వెనకాల నేను పరిగెత్తలేను అందుకే నా సూటు కేసు నేనే మోసుకుపోతాను ఉత్తరం 
అవసరం వచ్చాయేమో అంది జాని ముత్యాలు నిప్పురా దాని ఎందుకు ముట్టుకుంటారు ఎచ్చగా ఉంటదని అది కాసుకోవచ్చని ఎవరు ముయ్యండ్రా నా బంధులో ప్రాణం ఉండగా పిల్ల మీద ఏక వాళ్ళని ఇవ్వను మీరు ఇలాగే చేస్తా ఉంటే నేనేం చేస్తానో తెలుసునా ఏం చేస్తా ఆత్మహత్య చేసుకుని నా చావుకు మీరే కారణమని కాగితం రాసి మరీ చేస్తాను ఏం తాత ఏం దరుతాండవు ఏం లేదమ్మా ఏం కాకముందే నీ జాగ్రత్తలోనూ ఉండాలమ్మా కాపు లేని ఆడపిల్లకు ఈడు కూడా శత్రువే తల్లి రత్తయ్యుత్తామా ఇప్పుడు నీ భర్తను చిన్నతనం నుంచి నువ్వే పెంచుకుంటున్నావుగా చిన్నగా నీ దారిలోకి తెచ్చుకో అమ్మా ఈ వెధవులు తప్పుకుంటారు కడుపు నిండా తినుళ్ళ అంతేలే మొగాడువి నీకే ఆడదాన్ని నాకెట్టా వచ్చేది నిద్ర ఏమబ్బా ఎందుకు రాదు నిద్ర ఒక ఆడపిల్ల ఈడుకొచ్చిందంటే నూరు మంది మొగాళ్ళ ప్యాను నెర్నర్ అంటాది ఏం దట్టసొచ్చావు నాకు పది మంది మొగాళ్ళ కన్నల్లో పడతా ఉన్నారా లేదా పడతాండవు పడతాండవు ఎవరన్నా ఏమన్నా జేర్చే ఏం చేస్తారు గుడి కట్టి పూజ చేస్తారు ఎట్టా చెప్పాలబ్బా ఈ మనిషికి ఆ ఈ మధ్యన సినిమాలు ఏం చూడలే ఎందుకు చూడలే మనిద్దరమే కదా పోయింది వినాయక టాకీస్ కే ఆ సినిమాలు ఇలను గాడు హీరోయిన్ ని ఏం చేస్తాడు ఏం చేస్తాడు అబ్బా రేపు చేస్తాడు రేపు చేస్తాడు రేపు చేస్తాడు రేపు ఏడ చేస్తాడు మళ్ళా హీరో వచ్చి కాపాడు కాపాడకపోయి ఉంటే ఏం చేసేవాడు అని నువ్వు మేము ఒక సిగ్గుతా ఉండాలి సిగ్గుపడతా ఉండవా చిన్నబ్బి సిగ్గుపడు సిగ్గుపడు నువ్వు విట్టాగే సిగ్గుపడతా ఉండు ఈలోగా నన్ను ఎవరన్నా ఏమన్నా చేస్తారు అంటే నిన్నెవరన్నా ఏదన్నా చేర్చే నేనొచ్చి కాపాడాలా పోయమ్మో ఓర్నాయను నాకు చేత కాదు భయము ఫైటింగ్ అంటే మా అమ్మ నన్ను గదిలో నుంచి బయటికి రానివ్వడం లేదు ఈ ఉత్తరం ఎలాగైనా సాగర్ కందేలా చూడు ఆ జానకమ్మ నన్ను పనిలోంచి తీసేసిన దానికి బాధపడలేదు తాత పాపం సుజాత సాగర్ బాబులు ఒకరినొకరు చూసుకోకుండా ఉండలేరు ఆ అమ్మ ఇద్దరిని ఈడదీర్చాదేమోనని భయంగా ఉండదు ఆ జానకమ్మ నాకు కూడా తెలుసులే నేను పోయి చెప్తా వాళ్ళిద్దరు నిడదీయొద్దని పోయి చదా చాలే సంబడం నువ్వు నేను చెప్తే ఇంటే ఇంకే ఉండాది అన్నిటికీ ఆ దేవుడు ఉన్నాడులే తల్లి మనం చేసేది ఏముంది మీరు వెళ్ళండి పొద్దున్న నుంచి ఏం తిన్నట్లేదు అయితే లెటర్ తీసుకోండి సార్ అదిగోండి సార్ ఇల్లు సార్ ఫీజు ఎంత అదే నిన్నటి దాకా ఇరవై గల్ ఫీజుతో వచ్చింది కదా రెట్టింపు అయింది పార్టీ యాభై రూపాయలు తీసుకోండి సార్ మా ప్రేమికులు కలపండి సార్ మా పేరు చెప్పుకుని తినండి సార్ పుట్టబోయే మా బిడ్డలకి మీ పేరు పెట్టుకుంటాం మా ప్రేమికుల్ని కలపండి సార్ ఎప్పటి నుంచో నాది వన్ వే ట్రాఫిక్ లవ్ లవ్ లెటర్ డైరెక్ట్ గా ఇవ్వడానికి ధైర్యం చాలా అయితే సక్సెస్ లేదా వీళ్ళిద్దరి పని అవుట్ చెప్పకుండా పోయినావు ఏంది మామా ఒరి మామా సార ఈ పొద్దుపరం లెక్క సంపాదించేస్తాం 
తొల్లారి బాబు నాయుడు వల్ల జరుగు జరుగు మన్న నేను జరగలే నాన్న జరుగు జరుగు మన్న నేను జరగలే నాన్న రే రతయ్య నేను తెమ్మన్న దేదిరా ఏం చెప్పినావు సారు ఏమిరా ఒళ్ళు ఎట్టుండదే ఆ గ్యాపు వచ్చేసి ఉండాది గ్యాపు వచ్చి ఉండాది ఈ పొద్దున లెక్క నాకు ఇచ్చేస్తారు కదా రే ఇచ్చేస్తలేరా ఈరా తీసుకెళ్ళి నా బట్రాబు మాపిటేల్ నా లెక్క నాకు ఇచ్చేస్తాబు పల్లారి బాబు నా లెక్క ఇప్పించన్నా చాలా పొద్దుపోయి ఉండది ముత్యాలు తిడతాదన్నా అగ్గిపెట్టలేదురా అది ఒక్కటి చాలా చాలు నా అగ్గిపెట్టి తెచ్చి ఇచ్చేస్తే లెక్క ఇచ్చేస్తారు కదా నా కోసం ఎతికి ఎతికి భయపడే నీకు జ్వరం వచ్చిండది తాత కూడా లేడే తాత నీకు దండం పెడతా కావాలంటే ముత్యాలకు దండం పెడతా ఆయనకు మాత్రం దండం పెట్టను చూడు దేవుణ్ణి మనసారా మొక్కుకుంటే కష్టాలే ఉండవు కోరికలన్నీ తీరుస్తాడు కోరికలన్నీ తీరుస్తాడు కోరికలన్నీ తీరుస్తాడు ఆ 
கேத்துல வந்து தூக்கிட்டோம் மா முத்தேலுக்கி சலிச் சரும் அண்ணா அந்துக்கனி நன்றாப் போதாம் நீ கோசம் குங்குந்தேத்தான் குடிக்கிழ்தே பாபம் பிச்சுவிடுகனே நேனும் தொங்க நனுக்கு நீ நன்னும் கொட்டேரு முத்தியலு நும் வேம் பைபடுக்கு முத்தியலு நாக்கேன் காலே நீக்கு பாக வாலு நீ நேனும் தேவுடுக்கு தண்டம் பெட்டுக்கு நனும் நீக்கு பாக யக்கா நாக்கு காப்பணம் பெடுத்து காலே
बुज्जी पापा की हार्लेक्स 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 बुज्जी पापा की हार्लेक्स तारा राम भाई पढ़ा सिर्फ बने वाले तो माँ आदर्श मंत्री का बट्टे ताना क्या है काले तो काका पोते 15 20 डेज एकड़ ऑन डाल सोचते हैं फीस माहौल का उतना नंटरा आधी पीड़ित चप्पले हों बिल्ली चोड़ चु मगन चोड़ 
చారు ఒక రూపాయి చారానే మోసుకొచ్చాను ఒక్క రూపాయ ఇస్తా ఇప్పుడే ఇస్తా పట్టుకో ఫుల్ పేమెంట్ అడ్వాన్స్ గా ఇస్తా బ్రాబు చూస్తే చాలా మంచి వాడిలా ఉన్నావు ఎందుకు ఇలా కష్టపడతావు నా దగ్గర పోస్టు ఖాళీగా ఉంది అది ఎలాగా ఖాళీ అయిందంటే నా దగ్గర యవకింకరుడనేవాడు ఉండేవాడు వాడి చేతిలో ఏ వస్తువు ఉన్నా నా మీదే పడేసేవాడు అందుకే వాడిని తరిమేశాను ఇస్తా ఇస్తా ఆ పోస్టు నీకే ఇస్తా నీ పేరేంటి అందరూ నన్ను కొట్టారు నువ్వు ఒక్కడివే నన్ను కాపాడడానికి వచ్చావు నీ పేరేంటి నైనా అబద్ధాలాడితే ఆడపిల్లల వ్యాపారం దెబ్బతింటుంది నీ గుమ్మం ముందే ఉంది కదో ఈ గులాబీ రంగుల గుమ్మ దాని చూపుల్లో మత్తు ఇంజక్షన్లు ఉన్నాయి దాని మాట ఏమిటి కుదరదమ్ము అది సెల్సీమ శనికితే కొడతాది దాని ఎవ్వరు మన వ్యాపారానికి సూట్ కాదు లేకపోతే నేనే ఇడిచిపెట్టేటోన్నే చాలే ఊరుకో జాకెట్ ముక్క గతిలేని దానికి లాకెట్ మెడ్లో వేశావనుకో రాకెట్లా తయారయ్యి కుర్రకారుని చంద్రమండలంలో తిప్పేస్తుంది అంబలికే మొహం వాచిన దానికి పాస రుచి చూపించావనుకో అది రంబలా మారి రాజ్యాలే లేస్తుంది కుదరతల్లే అది ఓ తిక్కోనికి మనసు ఇచ్చేసినది ఇంకా మంచిది తిక్కోడే మొగుడైతే తిరణాలే నువ్వు సరిపోయినవులే ఊరుకోమ్మా అది వయసుకొచ్చిన కాడి నుంచి నేను పోతురాజు పాములెట్టి గద్దల మాదిరి పంచుకుని ఉండాము నాకే గతి లేదు ఇంకా నీరాగా ఆడదెచ్చేది కులైపా ఇక మాట్లాడకు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడే ఆడపిల్లకి సుఖాలకు దారి చూపాలి అంతా మనం చెప్పడంలోనే ఉంది రావణాసురుడు నచ్చజెప్పాడు సీత గీత దాటింది పకేరు డ్రామా ఆడాడు బాలనాగమ్మ కుక్కలా వెంటబడింది గుర్తుంచుకో వెంటనే లైన్ పైకి వెళ్ళు రేపు సాయంకాలం లోపల నీరిక్షాలు ఆముత్యాలు నా ఇంటి ముందు ఉండాలి బాధపడతావు పని దొరకలేదు అంతేగా కష్టపడే వాళ్లకు ఈ పొద్దు కాకపోతే రేపు దొరుకుతుంది పని నా గురించి కాదా ఒక్క పూట అన్నం లేకపోతే రత్తయ్య గిలగిలా కొట్టుకుంటాడు వాడి సంగతినే చూసుకుంటా గాని ఇదిగో ఈ పూటకి ఈ బియ్యం పట్టుకెళ్ళు బ్రహ్మ కడిగిన పదము ఓ మంచి మాట ఏంది పిండి దగ్గర ఎట్టుకుని రొట్టి కోసం ఇల్లు తిరుగుతావేందమ్మే ఏం పిండి ఏం రొట్టె ఏంది కథ నువ్వు అంటే నోట్లు వచ్చేసే మిషన్ నీ ఇంటికి నడిచిరాదు ఎట్ట నున్నంగా తల దూకుని ముఖానికి ఇంత పౌడర్ రాసుకుని రేత్రి తొమ్మిది నుంచి ఒంటి గంట దాకా మందే కాదు అనుకుంటే ఏడుండే లెక్కంత మందే కదా ఏమంటా నువ్వేన్నే ఉండు మళ్ళీ వచ్చి చెప్తా అట్నే ఏందంటా కొళ్ళాయప్ప చెప్పేది ఇంటింట పనేం చేసుకుంటావు అంత మాట ఉండకూడదా తనలా ఏమి నువ్వు వచ్చి తంటావని ఫైటింగులా నాకు భయం అని చెప్పు డబ్బలు తగులుతాయి నొప్పి ఆ పొద్దు భూతద్దంతో ఎట్టా కాల్చుకున్నా నొప్పి అనిపించలే నీ పేరు తలుచుకుంటా కాల్చుకున్నా నొప్పి తెల్లా ఆ పొద్దు గుడికాడ కుంకం కోసం తన్నులు తినలే అప్పుడు నొప్పి అనిపించలే ఆ పొద్దు నీ పేరే తలుచుకున్నా డబ్బలు తగలే మరి ఈ పొద్దు నా పేరే తలుచుకుని ఆ కుల్లా ఎప్పని దుమ్ములేపు
మన పరిచయానికి మచ్చగా మారిందా నీ జవాబుతో నా జీవితం ఆధారపడుంది చెప్పు సుచి ఇది కుర్తా మచ్చ చెప్పు సుచి నమస్కారం సార్లు మళ్ళీ వాళ్ళు ఎక్కడన్నా తగిలేరా నీకు లేదండి ఇంకెక్కండి మేమా ఎక్కడికి మీరు ఆడికి కావాలంటే ఆడికి తీసుకుపోతా వద్దులే బాబు వస్తే ఉద్యోగాలు చేసుకోవాల్సిన వాళ్ళం మీరు ఎక్కడి సార్లో నేను తోసుకుపోతా ఎక్కటానికి మాకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ నీకు ఇవ్వటానికి మా దగ్గర డబ్బులు లేవు పర్వాలేదు నేను ఉన్నప్పుడు ఇద్దరులే వారే 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 ఇదిగో చూడు నువ్వు రిక్షా బాగా నేర్చుకుని ఎక్కి తొక్కడం వచ్చాక మేము నీ రిక్షా ఎక్కుతాం సరేనా ప్రస్తుతానికి ముస్టి మాస్టర్ పకీరే గారు బడి ఎక్కడా నాకు తెలుసు నాకు తెలీదు పకీరే మాస్టర్ బడి తెలవదా నరసింహస్వామి గుడిలా దాని కాడ నరసింహస్వామి గుడి ఎక్కడ రామసాం గుడి పక్కన రామసాం గుడి ఎక్కడ నరసింహస్వామి గుడి కాడ నరసింహస్వామి గుడి ఎక్కడ రామసాం గుడి పక్కనే రామసాం గుడి ఎక్కడ నరసింహస్వామి గుడి కాడ నరసింహస్వామి గుడి పక్కన ఎరక్కపోయి అడిగాం మమ్మల్ని వదిలేవయ్యా నాకు రిక్షా దొక్కేది రాదు ఇప్పుడే పడేసిన మూతి ఇలా పెట్టుకోవాలి ఏంట్రా వీడు రాక్షసుడు బాధరెడ్డి పాతనాడు బతుకుంటే బలసాగు తినచ్చు పద అంతే మరి పిక్నిక్ వచ్చిన వాళ్ళగా పారిపోతారు మిమ్మల్ని చూసి భయమేసి బాబోయ్ అంత భయంకరంగా ఉండాలా కొట్టుడు ఏంటండి ప్రశ్న నన్నే ప్రశ్నిస్తారా ఈ మొట్టుడేంటండి బాబు మళ్ళీ ప్రశ్న ఈ కొట్టడాలు మొట్టడాలు ఏంటండి నేనెవరినైనా ప్రశ్నించేటప్పుడు ఇలా కొత్త ప్రశ్నిస్తాను అదే వీడెక్కడా అదే నన్నెవరైనా ప్రశ్నిస్తే ఇలా మొత్తి సమాధానం చెబుతాను ఇది నా చాలా బాగుంది సార్ బాబా ఈ టెక్నిక్ ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు తండ్రి ఏజ్ బార్ నిరుద్యోగులం అడుక్కు తింటల్లో కూడా సక్సెస్ కాలేకపోయాం మాకేమైనా టెక్నిక్ నేర్పుతారా అయితే మీ సంపాదనలో నాకు మూడో వంతి ఇవ్వాలి శనివారం శివాలయంలో చెప్పులు కొట్టేసే వాళ్ళాగుండావు ఇలా వెళ్ళి అడిగితే నీకెవడు విచ్చవేయడు అందుకని నీకు పచ్చవాతం నాకు పచ్చవాతం ఏంటండి ఇప్పుడు ఎల్లడుక్కో నీ బొచ్చ నిండా డబ్బులు నన్ను కాదు ఎల్లో ప్రాక్టీస్ లో ఉండు దుడ్డు ఆరేసిన చీరలు దుబ్బేసే వాళ్ళలాగా ఉంది నీ ఫేసు నువ్వు వెళ్ళడితే ఎవడ బిచ్చవేస్తాడ్రా అందుకని నీకు కుస్తు నాకు కుష్ అయిపోయింది మరి ఫేసు ఇప్పుడు లడుక్కో నీ బొచ్చ నిండా డబ్బులే పాపల మేర ప్రభువ మేము పాపల మేరు 
ఏమీకర్లేదు మీ ఏడుపులో సంగీతం ఉంది మీరు కష్టపడకుండా డబ్బు సంపాదించే మార్గం చెబుతాను కూర్చోండి హనుమాన్ పాపం ఇతని వేళ్ళు ఇలా ఎందుకైపోయినాయి మీరు చెప్పద్దు పెట్టి సరిగ్గా నేర్చుకోకపోతే మా గురువు గారు కొచ్చి కొచ్చి ఇలా అయ్యాయి కానీరా దారామం చెయ్యండి పుణ్యమొస్తది దారామం చెయ్యండి పుణ్యమొస్తది దారామం చెయ్యండి పుణ్యమొస్తది దారామం చెయ్యండి పుణ్యమొస్తది నేను చెప్పినట్టంటే నిన్నేమీ చెయ్యను అను జేబులో చెయ్యి పెట్టి తీయండి డబ్బులు డబ్బులో చెయ్యి పెట్టి తీయండి జేబులు జేబులో చెయ్యి పెట్టి తీయండి డబ్బులు జేబులో చెయ్యి పెట్టి తీయండి డబ్బులు జేబులో చెయ్యి పెట్టి తీయండి డబ్బులు మీరు అడుక్కోవడానికి పనికిరారు నిజంగానే కాలో చెయ్యి తీసేస్తే తప్ప ఇల్లు అడుక్కోవడానికి పనికిరారు అసలే ఆలస్యం చేస్తున్నాను మధ్యలో ఇదో బ్రేకా సారీ సార్ మేము కావాలని తగలలేదు ఎలాగూ తగలేదుగా ఈ పని కూడా పోయేటట్టుంది అంతా మీ పుణ్యమే పుణ్యమా ఊరుకోండి సార్ జోకులేస్తారు పుణ్యం చేసుకుంటే బీఏ చదివిన మాకు ఎప్పుడో ఉద్యోగాలు వచ్చేవి కదా సార్ చాలా ఊరుకోడయా బీఎడ్ బీఏ పేద బీఏ ఎంఏ చదివి నేను ఈ పని చేసుకుంటున్నాను ఎంఏనా సీనియర్ లే చీపురు పట్టుకుని చెత్త ఉడుస్తుంటే జూనియర్లను వెనకాల పుట్ట పట్టుకోవడానికి సిగ్గేందుకు సార్ మా వల్ల మీకు నష్టం జరిగినా మీ వల్ల మాకు గ్రేట్ హెల్ప్ జరిగింది సార్ ఉద్యోగం లేదని అడ్డమైన పనులు చేసే కంటే మీలాగా ఏదో ఒక జీవనోపాధి వెతుక్కుంటాం నమస్తే పనిచేసిందా సాయంకాలం అయింది కూలి తీసుకుని పదా మీకు తాగిదేనా ఏంటిది నువ్వు స్త్రీ నేను మే స్త్రీ అదే ఇదే ఇదే అదే ఏ అసలు ఇయ్యొద్దు నన్ను బోని నువ్వు అట్నే అంటావు నేనేమంటాను తెలుసా వయసులో ఉండే ఆడపిల్ల ఇష్టపడితే సుఖం ఉంటుంది కానీ కష్టపడితే ఏం సుఖం ఉంటుంది అంటాను నువ్వు తలూపావే అనుకో నీకు ఏకంగా తులాభారమే ధరిపించేస్తాను అంటాను నేనేమంటానో తెలుసా అరిగిపోయిన చెప్పు ఇరిగిపోతాది అంటాను మరి నేనేమంటానో తెలుసా నువ్వు రేపటి నుంచి పనిలోకి రామాకు అంటాను తొందరగా వెళ్ళిపో లేకుండా చేపట్టుకోవాల్సి వస్తుంది వీటన్నిటికీ పరిష్కారం నీ మెళ్ళు మూడు మూడు పట్టమే అవును పని దొరికిందా అయ్యి దేవుడుండాడు దేవుడుండాడు ఆ ఇంట్లో పని కుదరాలంటే పెండ్లై ఉండాలంట అయితే ఇప్పుడు ఎట్టాగా మీ అందుకే నేను మెళ్ళో ఓ పసుపు తాడు వేసుకుందాం అనుకుంటా ఉండా పసుపు తాడా అంటే అంటే నువ్వు పెండి చేసుకుంటా ఏందట్ట బిర్ర బిల్ చూపైనా ఎందుకు చేసుకోవద్దు చేసుకో చేసుకో నేను పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతే నువ్వు ఒంట్రోడ్ అయిపోతా ఉండ్లా నువ్వు చేసుకో నాకెందుకు పెండ్లి అదేంది 
ముందు నీ పెండ్లి కాని మళ్ళా సూచా అదేం దబ్బా నాకు పెండ్లి నీకు కాకపోతే ఏం బాగుంటది బాగుంటదిలే నాతో నీకేం పని నువ్వు చేసుకో అసలు నువ్వు ఎందుకు చేసుకో నా బతికే అంత నువ్వు తప్ప నాకెవరూ లేరు నువ్వు విడిచిపెట్టిపోతే నేను బతకలేన మీ ఎప్పుడు పెండ్లి చేసుకోవాలో నీకు తెలుసు ఎప్పుడు సచ్చిపోవాలో నాకు తెలుసు అదేంది నాకేమో ఎప్పుడు నీ పక్కనే ఉండాలని ఆశ పెండ్లైతే ఏడకుదురుతుంది చెప్పు నిన్ను చేసుకున్నాడు ఊరికే ఉంటాడా అందుకే నీ పెండ్లికి నా సావుకి మూర్తో రాసి పెట్టుండాది నాకు నువ్వన్నా కావాలా సావన్నా కావాలా నీ తెలివి దొంగలు దోలా నేను లేకపోతే నువ్వు బతకలేనప్పుడు నువ్వు లేకపోతే నేనెట్లా బతుకుతాను అనుకున్నా చిన్నప్పటి నుండి చెయ్యి చెయ్యి పట్టుకు తిరిగిన ఈ పొద్దు నా చెయ్యి పరాయాన్ని చేసుకుంటా నన్ను తనలేవు తంతే నువ్వు ఊరుకుంటా తిరగబడి తన్నవు అది చిన్నపిల్లలప్పుడు చిన్నోడా ఇప్పుడు తంతానా ఏమో నాకేం తెలుసు బువ్వ తినిపించిన బుద్ధి నేర్పించిన ఈడొచ్చినాక వాడు ఉన్న చేసుకుంటానా నేను చేసుకోబోయేది నిన్నే ఈరోజుర కూడా ఊర్లో లేడు ఛాన్సు దొరికింది కదా అని ఎవడంటే వాడు ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఎక్కడానికి అదేమన్నా ప్రధానమంత్రి సీట ఆడదాని మానంరా ఒంగోల్లో బుట్టి వరంగల్లులో పెరిగి రాయలసీమలో రాటు తేలిన మోటు నా కొడుకునరా ఆడదంటే ఏమనుకున్నారా ఒకటే నీతి ఒకటే మగాడు అదే ఆడదాని బతుకు అన్నా శివంగన్న ఇట్ట నీతి చెప్పేవాళ్ళు లేక మేము చెడిపోతున్నాం సమయానికి వచ్చి మేము చెడిపోకుండా కాపాడినావన్నా ధక్కావాయిస్తే డొక్క బద్దలు కూడా తను నేను కుంటోడ్నే గాని సంటోడ్ని కాదు బే హౌలే ఎరా ఒంటరిగా ఉన్న ఆడదాన్ని బయటెట్టుకొని లాగుతున్నారు ఇదేమన్నా అరవ దేశంలో అసెంబ్లీ హాల్ అనుకున్నారా సమయానికి వచ్చాను కాబట్టి నా సెల్లెల్ని సెయ్యిచ్చి చేదుకున్నాను ఎవరేందిరా గచ్చు ముత్యాలు నా సెల్లెలు దీని కాబోయే మొగుడు ఆ రత్తిగాడు ఆడు నన్ను మామా అంటాడు నేను వాణ్ణి పేమగా బామ్మరిది అంటాను బామ్మరిది పెళ్ళం సెల్లెలగాక మరదలవుద్దా అందుకే చదువుతున్నా ఈసారి వరసలు చూసుకోకుండా సరసానికి దిగారు ఒళ్ళు సవరదేస్తాం నేనెందుకు చేస్తాం శివంగా ముత్యాలు నీకు సెల్లు అయితే మాకు సెల్లే మేము దానికి అన్నం ఈడు చిన్నన్న ఈడు నడిపన్నా నేను పెద్దన్నా వయసు అయిపోయిండ్రా వచ్చమన్నా 
பார்த்தோம் அண்ணா பார்த்தோம் சொல்லுமா ஓர்னி பாலிடிக்ஸ்லோ திரகாலி சொன்னவள் ஃபுட் பார்த்துல மீது దుర్గుతున్నారు அப்படியே வரசல கூட மாறிச்சிச்சார் யாதரானாய் சூர்க்கம் சூர்க்கம் நீகேம் பயன்லேது செல்லமா ரத்தையா நான் கண்டா చెప్పాడు மள்ளி நீ ஜோலி கூட நவத்தே செப்பு ரெண்டு தேஸ்தா நீ சாலா மாரி போய் சிவங்கி నేను మడిసినే తాత మంచి సబ్బర పేగుముడి పేమబందం నాలోనూ ఉంటాయి అయి బయటపడాలంటే సమయం రావాల అంతే அவனும் எந்த பயப்படான் நேனும் 
వాణ్ణెత్తి మీద ఏమి లేదు చేతిలో ఏమి లేదు వాడు అసలు నన్ను చూడనే లేదు అందుకే నాకు దండమే లేదు గండమే లేదు నాకు గండమే లేదు నాకు గండమే లేదు నాకు గండమే లేదు నాకు గండమే లేదు ఏమిటి కర్మ వాడేమో నన్ను చూడకపోయినా నేను వాడిని చూసి నా గండం తప్పదా వదిలేస్తా వదిలేస్తా జాలేశ్వరరావుని జిల్లానే వదిలేస్తా వద్దమ్మా వద్దు ఈ ఊరే వద్దు ఇన్నాళ్ళు తోడబుట్టినోళ్ళెవరూ లేని ఏకాకి వనుకున్నాను ముచ్చెల్లాంటి పిల్లను చెల్లి అని పిలిచి తోడబుట్టిన దాన్ని సంపాదించుకున్నాం నీ చేతిలో చందమామ లాంటి పిల్లుంది ఆ పిల్లని తెచ్చి మా గుంపులో కలుపు చెల్లెల మీద ప్రేమ కన్నా చిల్లెల మీదున్న ప్రేమే నీకు మేలు చేస్తుంది నా మాటలు నీకు వినిపించటం లేదా ఆ పిల్ల నమ్మినా సరే కమిషన్ పద్ధతిలో వ్యాపారం చేయించినా సరే సంవత్సరానికి పాతిక వేలు నీ చేతిలో పెడతాను ఏమిటంట ఒళ్ళమ్ముకునే వ్యాపారం మీద బతకటానికి అదేమన్నా నీలాగా బజారుకుంటానుకున్నావా తగ్గిడి నీకు ఆ పిల్లకి నాటు కుక్కకి సేమ కుక్కకి ఉన్నంత తేడా ఉందే మళ్ళా ఇట్లాంటి ఊసెత్తావో ఊపిరి తెస్తా చాలా రోజుల నుంచి నీ కోసం చూస్తా ఉండాను తప్పించుకొని తిరుగుతావురే నేనేం చేసినాను సారు ప్రశ్న నన్నే ప్రశ్నిస్తావురా చిట్కాలు నేర్చుకున్నాక సంపాదనలో మూడో వంతి ఇమ్మన్నాను ఇచ్చేవా మూడో వంతు బాగుండదేమో సార్ బాగానే ఉంటాడు ఇచ్చే ఇచ్చే అయితే తొమ్మిదిలో మూడో భాగం ఎంత మూడు మూడు మూడా ఆరు నన్ను తొమ్మిది కొట్టినాడు సారు అందులో మూడో భాగం మూడు అని మీరే చెప్పినారు ఇంకోటి బాకీ ఉండాది అగ్గిపెట్టిస్తావా ముత్యాలు 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 ఉండన్న తెచ్చిస్తా ఆపుకోలేక లోపలికి వచ్చేసా అగ్గిపెట్టు కావాలన్నాగా అగ్గిపెట్టు కావాలన్నాగా అగ్గిపెట్టు కావాలన్నాగా నేను తెచ్చిస్తా నువ్వు బయట కూసన్నా లోపల అగ్గి పెట్టుకుని బయట కూర్చోటం నా వల్ల కాదు అన్న పది మందిలో అన్న అంటే పర్వాలేదు గాని పక్క దగ్గర అన్న అంటే నా మనసు ఎకాశకలైపోద్ది ఏ సయ్యను మన సెటప్ మార్చాలని చెప్పడానికి ఎన్నాళ్ళు పెట్టి అన్నా నువ్వే నాట మాట్లాడతాడేది నేనే కాదు పురాణాల్లో రాక్షసులు కూడా ఇట్టనే మాట్లాడేవాళ్ళు ఇన్నాళ్ళు నువ్వే దేవుడు అనుకున్నానన్న ఇప్పుడు మాత్రమే దేవతల్లో కూడా వాయు వరుసలు ఉండవు ఇంద్రుడు అగల్లా చరిత్ర నీకు తెలవదా 
వరస కుదిరితే మడుసులు అవుతారు వరస మారితే దేవతలు అవుతారు తప్పన్నా నువ్వు మాట్లాడితే నేను ఇంట్లేకపోతున్నానన్నా వినలేకపోతే సేతులతో శివులు మూసుకొని శరీరం నాకు ఇచ్చేయి పాపాత్ముడా సెల్లెమ్మని చేయి పట్టుకుంటా తగ్గిడ్డి సెల్లెమ్మ ఎట్టానో నాకు సెల్లెలవే నువ్వేమన్నా మా అమ్మ కడుపులో నుంచి దూకేశావా లేక నీ అమ్మని మా బాబేమన్నా ఉంచేసుకున్నాడా చివంగి అద్ది పిలుపంటే దూడ దారిన పడింది ఈ దారిన రావాలనే ఇన్నాళ్ల నుండి ఎదురు చూశా మేము నీకే ఉపకారం చేసేవరా మీరు నాకేం అపకారం చేయలా కానీ నేనెందుకు మీకు ఉపకారం చేశాననుకున్నా నీకోసం ఆ రత్తిగాడు అడిగినప్పుడల్లా డబ్బెందుకు ఇచ్చాననుకున్నా ఆడి మీద జాలితో కాదు నీ మీద ఆశ ఆ పాములేటి కుల్లాయప్ప పోతురాజుల బారి నుండి నిన్ను ఎందుకు కాపాడాననుకున్నా నీ అందం నాకొక్కడికే దక్కాలన్న కోరిక నిన్ను అప్పగిస్తే పాతిక వేలిస్తానన్న ఆ రేరాణి నోరు ఎందుకు మూయించాననుకున్నా నిన్ను పరిమినెంట్గా నేనే ఉంచేసుకోవాలన్న ఆత్రంతో వద్దు నన్నేం చెయ్యొద్దు నీకు పుణ్యం ఉంటుంది శివంగి నాకు పుణ్యమెందుకే నువ్వే నువ్వే కావాలి అంతదాకా వస్తే సావనైన సత్తాను గాని నీకు మాత్రం లొంగన నీకు మాత్రం లొంగన అమ్మ తగ్గిడి నేను కుంటోణ్ణే గాని సంటోణ్ణి కాదే ఒంగోల్లో బుట్టి వరంగల్లో పెరిగి రాయలసీమలో రాటు తేలిన మోటు నా కొడుకునే ఆడదాని మనసు అంగులం అంగులం తొలిసి కొలిసేసిన మాయదారుణ్ణి చిరులో శాప దొరకాలంటే వానపాము ప్యానం తీయాలన్న మరమం తెలిసే నాకు అందుకే చెబుతుండా సత్య ప్రమాణకంగా మా అమ్మ తోడుగా ఆ ఏడుకున్నలోడి సాక్షిగా నేను చెప్పినట్టు ఎనకుంటే నిన్నేమీ చెయ్యను ఆ రత్తిగాణ్ణి సంపుత పోతున్నారా నేను లేచే ఉన్నా నేను తాచుపాముంద్రా కళ్ళు మూసుకున్నా మెలుకువతోనే ఉంటాను నీకు ముందే చెప్పాను సత్య ప్రమాణకంగా మా అమ్మ తోడుగా ఆ ఏడుకొండలోడి సాక్షిగా నా మాట వినకపోతే ఈ రత్తిగాన్ని చంపేస్తానని అందుకే అందుకే బాబో డాడీ పొల్లారి పొల్లారి బాబో నాయుడు రత్తయ్య 
నా పేరు నీ కెట్టా తెలుసు కెట్టా తెలుసా నా పేరే సే రాణి నువ్వే నా లంకిణి మా ముత్యాలను చెడిపేస్తామనుకుంది నువ్వే కదూ దొరికావు ఉండు నీ కథ చెప్తాను నా కథ ఏం చెబుతావులే నేనే నీ ముత్యాల కథ చెబుతాను వింటావా నువ్వేంది చెప్పే పామే అంతేలే మంచి చెబుదామంటే వినవు నిన్ను మోసం చేసే ముత్యాలు శివంగినే నమ్ముతావు అసలు శివంగి నీకు అడిగినప్పుడల్లా డబ్బులు ఎందుకు ఇస్తున్నాడు చెలలా అంటూ నీ ఇంట్లోనే ఎందుకు కాపురం పెట్టాడు ముత్యాలకు శివంగికి మధ్య ఏదో ఉండే మా ముత్యాల్ని చెడ్డ మాట్లాడతావా శివంగి మా మామ అన్నకి చెల్లికి చెడ్డ మాట్లాడతావా ముందు కాని చెప్పే లేకపోతే నేను సంపాదన మా ముత్తాలకి శివంగి మామకి మధ్యలో ఏదో ఉందా ఆడమనుషులు కాబట్టి బతికిపోయినా మా ముత్తాలు నా కోసమే పుట్టింది మా శివంగి మామ ముత్యాలమ్మ జాతర రోజున మా పెండ్లి జరిపిస్తానన్నాడు అటు అటు వండి పట్టుకుని ఏం తెలుసమే నీక మా ముత్యాలు మా ముత్యాలే మా శివంగి మామ మా శివంగి మామే ముత్యాలు మల్లిపూలు ముత్యాలు మల్లిపూలు ముత్యాలు ముత్యాలు పూలు తెచ్చినానమ్మే పెట్టుకోమే తల్లో ఇది శాంతి మాదిరి ఉంటావు పెట్టుకో ఏందమ్మి అట్ట ఇసురుకుంటాడావు నా దగ్గరికి రాదాకు నాతో మాట్లాడుగాకు తమాసా కంటావులే తమాసా నీతో నా తమాసా లేదబ్బే నువ్వేమన్నా నా మేనమామ కొడుకువా ఏందమ్మి నువ్వు చెప్పేది నీకేమన్నా పిచ్చి పట్టిందా పట్టిన పిచ్చి వదిలిపోయింది ఏదో చిన్నప్పటి నుంచి సావాసం చేసిన దిక్కులేని పిల్లోళ్లేని శారి తీసిన పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నా ఇప్పుడు నా మనసు మార్చుకున్నా ముత్యాలు ఏం చూసి చేసుకోమంటావుబ్బే నిన్ను నిన్ను చేసుకుంటే నాకే సుఖం ఉండాది పిక్కోడు పెళ్ళామంటే అందరికీ లోకువే అందుకే నేను ఏరే వండి చేసుకుందాం అనుకుంటా ఉండా నీకు రోస ఉంటే నువ్వు ఏరే దాన్ని చేసుకో ఏందో నువ్వు చెప్పేది నిన్నెవరో బాయ్ చేస్తారబే నువ్వు లేకుండా నేను బతకలేనమ్మే ఆ మాట అంటే నీకంటే ముందు నేనే సచ్చా నేను సాగకుండా ఉండాలంటే నువ్వు సాగకుండా ఉండాలి నేను మాత్రం ఆ శివంగిని చేసుకుంటా నమ్మినా నమ్మి ఆడు దిన్ను చెల్లెలా అంటే నమ్మినా నమ్మి దొంగల్ని పారదోని గజిదొంగని తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకున్నా నా బతుకులో నేనే నిప్పులు పోసుకున్నానమ్మే దొంగ దొర నా కాడే కావాలా అయితే అయితే ఓడే చేసుకుంటా నా బతుకులో నిప్పులు పోతా ఆడు నోరుండేవాడు పది మంది ఆడిని చూస్తే భయపడతారు ఆడు లెక్క సంపాదిస్తాడు నన్ను సుఖ పెడతాడు నిన్ను చేసుకుంటే బతికినంతకాలం నేనే నిన్ను సాకాల నాకేం కర్మ నిన్ను చేసుకుంటే నాకు సుఖపడే రాతే లేదు అందుకే నేను శివంగినే చేసుకుంటా ఆడు సంపాదించలేని కాలమే వచ్చే అవిటి తనంతో అడుక్కొచ్చైనా నన్ను సాకుతాడు నీ కది శాతకాది 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 ముత్యాలు రే అరవమాపురా అలిసిపోతావు ఆడది భలే తెలివైందిరా ఎవడు సుఖ పెడతాడనుకుంటే ఆడనే పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఏమే తగ్గిడి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానన్న చుట్టూ తిరిగి ఇప్పుడు అవలే గడితో మళ్లీ మాట్లాడతావా మామా శివంగి మామా నా గొంతు కోస్తావా ముత్యాలమ్మ సంబరాలు అప్పుడు మా పెళ్లి చేస్తానని చెప్పి ఇప్పుడు నాకు ఇంత అన్యాయం చేస్తావా అది చీకొడుతున్న సిగ్గు లేదురా నీకు పోతావా లేక నన్నే పొడుసుకుసావమంటావా ముచ్చలా 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 
శివంగి కంటే నేనే ఎక్కువ సంపాదిస్తాను అందుకే కళ్ళు పడుచుకున్నా నువ్వు సుఖంగా ఉండడానికి ఈ అభిడితను సరిపోతాదా ఆడు కుంటాడు నేనెప్పుడు కుట్టండి కుంటాడు కన్నా గుడ్డాడికే డబ్బులు ఎక్కేస్తాను ఇంకా ఈ అభిడితను సాలకపోతే చెప్పు ఒక చెయ్యి కోసుకుంటాను ఒక కాలు కోసుకుంటాను మొండాన్ని నీ ఒళ్ళో వాలిపోతాను నన్ను బండిలో తిప్పి నువ్వు లెక్క సంపాదించుకోవచ్చమ్మే అంతేగాని అంతేగాని నన్ను ఇడిచిపెట్టి పోగాకమ్మే నువ్వు లేకుండా నేను బతకలేనమ్మే నన్ను ప్రేమించలేస్తయ్యా నాకు నువ్వే కావాలా వాడు చెప్పిన తినకపోతే నిన్ను సంపాదించానని బెదిరించాడయ్యా దూరంగానైనా నువ్వు సుఖంగా బతుకుంటే చాలని నువ్వంటే ఎట్టం లేదని చెప్పానయ్యా నాకు నువ్వే కావాలయ్యా నువ్వే కావాలా శివంగి మేము నీకేం పాపం చేసామని మా బతుకులతో ఎట్టా అడుగుదాం చూడు రా చూడు నా సావాసి గారు నా కోసం తను రెండు కళ్ళు పడుచుకున్నాడు రా రే నువ్వు పడుచుకుంటావేమో చెప్పరా చెప్పు ఇంకా నీ కడుపు అంటే చల్లారకపోతే మా ఇద్దరు ప్రాణాలు తీసి పుణ్యం కట్టుకోరా పుణ్యం పాపాలు చేయటంలో పండిపోయానే గాని ప్రేమలో ఇంత గొప్పతనం ఉందని మిమ్మల్ని చూసే తెలుసుకున్నాను క్షమించమని అడిగినా మీకు చెడ్డ చేస్తున్న నేను అవుతాను అందుకే మీకు చేతులెత్తి అమ్మ ముత్తలమ్మ తల్లి నీకు ఒళ్ళంతా కండ్లంటారే నరాత్తయ్యకు రెండు కండ్లు అమ్మ నువ్వు నా పక్కనుంటే నాకు కండ్లెందుకు ముత్యాలు నువ్వే సాలి 